Oggi nel nostro angolino del benessere parliamo del beneficio di camminare a piedi scalzi, tutti i benefici per la salute del corpo e della mente. Camminare a piedi nudi permette al nostro corpo di ritrovare il suo naturale equilibrio, rilassarsi ed esercitare la muscolatura dei piedi, ottenendo così una distribuzione corretta del peso del corpo. In più migliora il sonno e contrasta l'invecchiamento. Ma andiamo a vedere nei minimi dettagli. Camminare a piedi scalzi, sia in casa che all'aperto, dove è possibile, permette di entrare in contatto con se stessi, riappropriandosi della propria libertà e del, periodo, del proprio rapporto con la natura, con tanti vantaggi anche per la salute. Ultimamente sta prendendo veramente piede, possiamo definire così, il bare footing. Vi ho accennato qualcosa in un altro video. Bare footing, così si chiama la camminata senza scarpe che fa bene al corpo e alla mente ed è una pratica portata avanti inizialmente in Nuova Zelanda e poi diffusasi ovunque, una vera e propria filosofia di vita per alcuni alla cui base vi è la convinzione che indossare le scarpe preclude al piede la possibilità di percepire correttamente il terreno e compiere tutta una serie di movimenti naturali con conseguenti contraccolpi sul, co sul corpo e in particolar modo sulla schiena. Camminare a piedi nudi invece consente al nostro corpo di ritrovare il suo naturale equilibrio esercitando la muscolatura dei piedi e ottenendo così una distribuzione corretta del nostro corpo e camminare a piedi scalzi migliora anche la circolazione del sistema sanguigno e linfatico e previene problemi legati a gambe e piedi gonfi. Benefici validi non solo per gli adulti ma anche per i più piccoli. Camminare con i piedini scalzi permette ai bambini di sviluppare in maniera corretta l'arcata plantare e stimolare l'attività muscolare. L'importante è che la superficie su cui il bambino cammina a piedi nudi eh, non sia fredda, non sia troppo calda. Un ottimo pavimento potrebbe essere quello il parquet in estate e che venga pulito in maniera efficace in modo da evitare eventuali infezioni. Per ottenere il massimo dei benefici, il luogo migliore per camminare a piedi scalzi e quindi praticare il bare footing è la natura, ottime le passeggiate sul verde e quelle in riva al mare. Per camminare a piedi scalzi, detto in italiano, o bare footing, in sicurezza, evitate di passeggiare in luoghi sconosciuti o terreni sconnessi o inquinati dove potreste entrare in contatto con oggetti in grado di provocare tagli, ferite o infezioni. È inoltre fondamentale iniziare a praticare questa attività poco per volta, con brevi percorsi all'inizio e man mano che i muscoli si rafforzano, aumentare la durata delle passeggiate a piedi scalzi. Ed ora vediamo nei minimi particolari tutti i benefici del camminare a piedi scalzi. Camminare a piedi nudi consente di contrastare i piedi piatti, infatti l'allenamento a questo tipo di camminamento fin da bambini aiuta ad arcuare la volta plantare e dunque a sviluppare un piede sano. Inoltre si tratta di un'attività molto rilassante, il piede contiene più di 200.000 frammentazioni nervose e camminare scalzi migliora un certo effetto sensoriale e l'equilibrio energetico del nostro corpo. Aiuta anche la circolazione, quando i piedi non sono stretti nelle scarpe o nelle calze, i muscoli della zona sono più attivi, pompano il sangue molto meglio e contribuiscono a migliorare in generale la nostra circolazione sanguigna.
Camminare a piedi scalzi permette di prevenire il mal di schiena in quanto consente di appoggiare il piede a terra con meno violenza rispetto all'uso delle scarpe come dicevamo all'inizio e questo aiuta la colonna vertebrale a stare in una posizione corretta. E ancora camminare scalzi permette al nostro organismo di eliminare facilmente grassi e tossine. Inoltre migliora l'equilibrio del corpo e la postura. È una vera e propria pratica antistress in grado di combattere anche la depressione, rafforzando il sistema nervoso. Camminare a piedi scalzi previene la formazione delle vene varicose in quanto rafforza il sistema venoso. Inoltre migliora la respirazione e il sonno. Contrasta i radicali liberi responsabili dell'invecchiamento e rafforza il nostro sistema immunitario. Abbiamo visto i benefici che apporta il fatto di camminare a piedi scalzi. Adesso andiamo a vedere un attimino un breve flash per... In particolare per quale motivo ci piace così tanto camminare a piedi scalzi che potrebbe essere per qualcuno un'abitudine un po' particolare, un po' stramba. Se appena rientri in casa non vedi l'ora di toglierti le scarpe e camminare scalzo, le motivazioni potrebbero alquanto sorprenderti e per scoprirle dovrai tornare indietro nel tempo in precedenza dell'acquisto delle tue prime calzature. motivazioni perché le calzature possono privarci di qualcosa la filosofia di questa di questo modo di pensare appunto sta sul radicamento dell'uomo nella natura partendo dall'appoggio dei piedi nudi su ogni forma di essa questa causa sposa ragioni anche anatomiche le scarpe infatti impedirebbero il normale e corretto movimento dei piedi e andrebbero a indebolire la nostra muscolatura come dicevamo all'inizio Il fatto di camminare scalzi parte tutto dalla nostra infanzia e dal rapporto appunto che il bambino ha con le scarpe. Per un bambino che ha da poco imparato a camminare le scarpe rappresentano un ostacolo non da poco conto. Per un bambino camminare con le scarpe è più difficile. Le scarpe rappresentano il primo tangibile segno di crescita di evoluzione. Sente il bambino che deve staccarsi dalle braccia della madre e andare avanti con i suoi piedi. Le scarpe rappresentano dunque un'imposizione e il bambino deve metterle anche se spesso non vuole. Quante volte vi è capitato di vedere infatti un bambino che si toglie le scarpe? Alcuni le lanciano proprio oppure se le tolgono e le lasciano lì. Vi è capitato mai di vederlo? A me sì! In questo contesto l'atteggiamento della mamma che vuole rimetterli non aiuta di certo. A molti di noi le scarpe ci sono state imposte con frasi come su metti le scarpe che devi andare a scuola oppure non togliere le scarpe te le ho appena messe e invece magari cambiare il tono di voce, cambiare il modo di dire o oh, come sono belle queste scarpe così possiamo fare tante passeggiate insieme. Insomma, durante la nostra infanzia ci approcciamo alle scarpe con sentimenti contrastanti, anche se in modo inconsapevole. E questa è una tendenza appunto al rifiuto delle calzature che innesca nel genitore. Dicevamo è una tendenza che innesca nel genitore praticamente ehm, la necessità di imporle per forza e quindi il bambino si rifiuta. 
Già un bambino può provare sentimenti contrastanti anche a pochi mesi dalla nascita. Un neonato può accedere a una vasta gamma di emozioni, può provare gioia, dolore, rabbia, rancore, tristezza. Quindi questo non dovrebbe meravigliarvi affatto. Ogni qualvolta sentiamo il bisogno di toglierci le scarpe e viviamo questo gesto come una liberazione, il nostro inconscio lo ricollega alla spensieratezza della prima infanzia, quando non avevamo obblighi di alcuna sorta. Se ami camminare a piedi nudi in casa, probabilmente c'è una parte di te che non accetta di buon grado gli obblighi che vengono imposti dalla società. Il bisogno di camminare scalzi si amplifica in quelle persone che hanno dovuto assumersi più responsabilità del dovuto fin dalla tenera età. Questo desiderio è amplificato in tutte quelle persone che sono state costrette a crescere in fretta e quindi imboccare una via più per responsabilità che per scelta deliberata. Buonasera. I'm a bad actor, remember? Camminare scalzi dunque dà un senso di liberazione ma è anche una valvola per liberarsi dall'ansia. Volendo fare ancora una distinzione, c'è chi ama camminare su sassi, rocce, ghiaia e sui suoli più difficili. Se si tratta del tuo caso, sappi che probabilmente lo fai perché senti la necessità di amplificare le tue emozioni per confermare il tuo diritto alla vita e il tuo diritto di esserci. Praticamente chi ama camminare su terreni difficili ha bisogno di riscattarsi per qualcosa che gli è stato negato. E voglio concludere con una curiosità. Anche Steve Jobs amava camminare scalzo. La descrizione psicologica fornita non si discosta affatto dal vissuto di Steve Jobs, che nella sua vita ha fatto propria la parola ebraica Chutzpah, spero di averla pronunciata bene, significa l'incarnazione dell'impertinenza anticonformistica tipica della sua esistenza. Steve Jobs firmò il primo contratto d'acquisto della neonata Apple a piedi nudi, presentandosi scalzo negli uffici dell'imprenditore Paul Terrell, il primo cliente Apple che ordinò 50 computer. Per Steve Jobs il bare footing era un modo di mostrare al mondo il suo essere un ribelle, ancora prima di riscrivere la storia del settore tecnologico e di dimostrarlo coi fatti. Nella sua vita si è presentato più volte scalzo al lavoro. Molte persone lo giudicherebbero un pazzo, un folle, ma con un'occhiata più approfondita si capisce invece che Steve Jobs era una persona che odiava profondamente le regole e non voleva essere vincolato a nulla. E allora, se vogliamo essere liberi, anticonformisti, ma soprattutto vivere in maniera salutare, ogni tanto dedichiamoci a camminare a piedi scalzi, in casa, in giardino, sull'erba, a mare, e sulla spiaggia, in riva al fiume, dovunque. Tutto questo ci darà un'energia assoluta e ci permetterà di vivere ancora meglio. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like. Se non sei ancora iscritto, allora ti invito a far parte del mio mondo. Il magico mondo del bijou di Rick e Mary.